。哦，我听到什么？不娶我？<笑>你说的好像我能看上你似的。怎么着？难不成你还看上朱宝明了？难道你还暗恋乔婷婷呢？乔婷婷怎么了？乔婷婷眼睛挺可爱的，比你可爱。再说一遍。掐指一算，我有百分之九十九的把握，他是在假装失忆。那也还有百分之一是真的呢。那他要是失忆了，是不是就不认识我们了？我也觉得不太可能是真的。但他为什么要装呢？有没有一种可能，是因为王阿姨和蒋叔叔总出差，他想用这个方法留住他们？装失忆，跟我演电视剧呢？看我今天怎么拆穿你！蒋毅，我可怜儿的蒋毅，哎，姑妈来看你了。啊啊，姑妈，我是你大姑妈呀，还是你小姑妈呀？我有点不太记得了。没关系、啊，大侄子，姑妈给你带了你最爱吃的炖牛肉和豆豉鲮鱼炒油麦菜。我也有点不记得我喜欢吃这些啊。哦，那你一定也不记得你最喜欢喝的番茄汁了。喝吧，大侄子，你最爱喝的，喝吧，大侄子。啊，谢谢姑妈。我去，真喝了，真失忆了。谢谢姑妈，真好喝。加油，多吃几个，多吃几个就想起来了啊！多吃几个，怎么样？这辈子想起来了吗？那没办法了，只能放大招了。黄燕子，经过我们反复研究，你是从摔倒那一刻开始失去记忆的，而之后的几日你全都记得。嗯，所以你的症状是一种持续性的失忆，你失去的是男子四百米比赛之前所有的记忆。然后呢？我只能说，你是一个幸运儿。遇到了我们这一群朋友，你现在就是一个硬盘。虽然里面的数据都没有了，但是没有关系，不要着急。我们重新拷贝一份，把它放进去不就行了？我是不是个天才？嗯，怎么拷贝啊？整个航天城最了解你的人就是我们，所以我花了整整三天的时间，把你短短十七年的人生浓缩在了这一本仅仅售价三元的笔记本里，写出了《讲义列传》。接下来，我将大声的为你朗读一遍。你呢，认真听，用心记。等我朗诵完了以后，你十七年的记忆都会恢复起来。当然了，明也会实时的录音，明日会在航天城中学广播电台全天循环播放。我开始喽。你叫蒋毅，一九九零年二月十八日出生在美丽的航天城。幼儿园大班那年。你把弹鱼儿当帽子戴，说是要练铁头功。当时我年纪尚小，真的相信你是一个学武奇才。有一日，我跟你说，幼儿园老师办公室里有一个很大的弹鱼儿，如果你用它来练铁头功，必当是突飞猛进。于是你趁着午休，偷偷的溜进了办公室，端起那只大的弹鱼儿就往脑袋上打。你没有注意到那只弹鱼还残留着前一日王老师晚上的裤子。行，别说了。这是哪里呀？这是哪里呀？你这再说了，那弹鱼里面根本什么都没有。写的什么讲义列传？螺丝了。
我都已经写完了，你觉得我会撕吗？不行，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，不知道，估计早就被某人给销毁了吧。那玩意儿我留着干嘛？不过有几样东西，我倒是一直留着呢，等着。我的十七岁生日。你们还记得都送了我什么礼物吗？祝你生日快乐！谢谢大家。庄园，黄英子亮出斯卡，我庄园并满足他一个心愿。谢谢，谢谢明宇。黄英子亮出斯卡，我方明宇并满足他一个愿。我正式宣布，航天城六人组今天正式解散。我走了，我真走了，真走了，走，走了，真的走了，都没人拦我一下的吗？啊，拦拦拦，银子，这也是我们大家一起商量了好久才研究出来的结果。别走了。别走！哎，你们一起研究出来的，那你们智慧还真是大呀。主要是你以前的生日过得太精彩了，我们黔驴技穷啊。但是，你想想看啊，以后我成了大学者，明宇成了 CEO， 更别说一飞和关超了，满大街的人追着他们要签名。到那个时候，我们随便送你点什么，不比现在值钱。是了是了，道理我都懂了。那你们四个人肯定是越来越值钱，就是你嘞，我呀，只要不许你，干什么都行。哦，哦，哦，我听到了什么？不许我？你就说的好像我能看上你似的。怎么着？难不成你还看上朱宝明了？三臭味，那你还暗恋朝婷婷呢？朝婷婷怎么了？朝婷婷眼睛挺可爱的呀，比你可爱。再说一遍，怎么着？你说朝婷婷可爱？朝婷婷不仅可爱，她还是孙燕姿的粉丝呢。你朝婷婷，朝婷婷，朱宝明，朱宝明，朱宝明，朝婷婷，朝婷婷，朝婷婷，朱，别怕，你给我过来。停。无论何时何地，只要我拿出这张卡片。你们就能完成我一个愿望？不知道现在还作数吗？我们六个人只有关超一个人留在航天城，这些年都是他一个人在照顾外婆，甚至照顾我们每一个人的父母、家人。如今他现在要结婚了，要完成自己的人生大事儿，他肯定希望我们这几个好朋友能够回去。如果这张卡片还能作数的话，我希望你们可以跟我一起回航天城，参加关超的婚礼。我知道我们现在都长大了
，有各自要忙的事情，也有各自的难处。你们不用急着回答我，但也别急着拒绝。反正离婚礼还有一周的时间，我等着你们的答案。